天，人外有人。正是在那天外的世界，有着这样一群人，他们拥有着特殊的能力，被称为异人。相传，多年之前。几位艺人在一个神秘的地方悟出了八大奇迹，而其悟出的方式及强大的威力，足以引起整个艺人世界的动荡。各路艺人为了抢夺八奇迹，从而引发了一场血雨腥风。那一年，正逢甲申，史称“甲申之乱”。随着几位传奇或死或隐，巨大的秘密被埋藏，甲子轮转，平静被打破。我们的故事从一个夜晚开始。你去混蛋！瞧不起了，不给老子酒喝，老子死心要酒。昨晚有一天，老子，老子，老子离开这，出来见识。老铁，见鬼坟头，见鬼！哎哎，起来，起来，哎，起来喝两杯。哎哎哎上一个假神年埋藏的祸根重现天日，一人世界风云再起。这也太奇怪了吧！这穷乡僻壤的能有啥陪葬品呢？这几家就不错的了，那个最缺德了。你来看。尸体都给抬走了，我都让亲眼看见了。你说，那那盗墓贼穿透这陈年尸体的，这这都多少年了？这谁的坟呢、啊？张锡林。楚伦，你不紧张吗？不紧张。之前经历过这种场面吗？我相信你没问题。去吧。接下来，让我们热烈欢迎这位传奇学长登场。
各位学弟学妹们，你们好吗？好。我们如此年轻。喂，村主任，哪个村主任啊？我爷爷尸体被人偷了，你爷爷尸体才被人偷了呢，神经病啊村主任，这里到底发生了什么？我要是知道发生什么事情，还用大老远的把你给叫回来啊？楚兰，你爷爷就你这么一个亲人，现在你爷爷的尸体啊被盗了，这事情，你自己可要拿个主意啊。是我爷爷死过来下落，我会最惨的。你爷爷？我爷爷张锡林，我是他的孙女，我叫张宝宝，我是你姐姐。终于见面了，你疯了吧？我哪来的姐姐啊？张锡林是我爷爷，张女德是我爸，张家是十四年前来到这个村子定居的，家庭成员总共三人，分别是祖孙三代：张锡林、张女德、张楚兰。你叫张楚兰，今年二十二岁，在城里读大学，你十岁时爷爷被人杀害。张宇德他当时其实来找我妈了。我怎么从来还没听说过张家有个女儿？这件事是我妈前不久才告诉我的，也是她让我来这里看看爷爷的坟。张口就来，你就凭这个照片，你问问你的鬼话谁会相信啊？哦，这就是张西林的儿子啊。别说，你看这人中长得真还挺像。哎，对对对对对，你看这眼睛，这嘴巴，哎呦，我还冤枉那老头了。我还一直以为楚兰是他捡回来的呢。现在是在挖卦的时候吗？这是重点吗？重点是这个女人很有可能是个骗子。主任，你来说句公道话。我是张家人，爷爷的事情我会处理的。主任，谢谢你了。啊，如果你们有什么需要帮忙的。尽管向村里开口，我们已经报警了。如果你们发现了什么线索，也可以直接向我汇报，我就不打扰你们叙旧了啊。收队，走，不打扰，不打扰。主任，这个人很可疑啊。今天做了种子，但是你也吃不到了。主
管呐，爷爷给你做大肘子吃啊。这么多年，你一直带我东躲西藏，到死也没有告诉我为什么。现在坟被刨了，尸体也被偷了，要不您给我做个梦，告诉我，仇人是谁？如山。你刚刚杀了一个什么东西啊？你放心，我什么都没有看到，我也不会跟别人说。大案不言谢，改天请你吃饭。哇！哦，哎、啊，你要对我做什么？我真的什么都没有看见，救命啊！别叫了，没人听得见。啊就我能听得见，我又不会救你了。啊、哎！你个疯婆子，你到底要干嘛？你看到的太多了，我也没办法，只能把你埋了。我看到什么了？你就要埋我？是张楚岚啊！我是你亲弟弟啊，你肯定不忍心埋我，对不对？毕竟血浓于水啊！哎，你知不知道，自从我第一次见到你，我就对你非常的有感情。我觉得咱俩好像就在哪见过。对了，姐姐，咱爸那个老不死的，呸！咱爸那个老人家，他身体还好吗？冒充别人姐姐的疯婆子，居然拿着菜刀在开始莫名其妙的捏杀怪我！这，你是在做梦？对，我现在还在宿舍，我根本就没有回家。一定是最近学习压力太大了。醒过来，醒过来，快乐的面对现实吧。你就这么走了？这里的现实你就自己快乐的面对吧。你把他们解决了再埋我也可以啊。别过来！别过来！救命啊！
怎么样了，宝宝？没完了，张旭林那粉被泡干净了，尸体也找不到了。我们还是来迟了。对了，三儿，我还被傀儡伏击了。傀儡？能控制傀儡的只有湘西卖的傀儡师，他们也来插手了。而且他们为什么会对张秀林的尸体感兴趣、啊？救命啊！救命啊！谁在那边？张楚兰。张楚兰，他叫什么呢？他被傀儡围到在。你把张楚兰一个人扔在傀儡堆里了？放心嘛，那玩意儿死不了的。怎么死不了？他是个普通人跟你说了，那玩意儿死不了了。别这么说，宝宝。花这么大阵仗，只为了偷张思林的尸体。他这么幸运啊！一个普通人能从这么多傀儡手中跑出来，是有人在暗中帮他。宝宝，你上过大学吗？大学是哪个？你什么时候学会开玩笑了？我给你弄张学生证，你准备准备，上学去吧。那我又有新身份了哇！你就继续叫宝宝就行了。那张秀莲的尸体，我不调查了吗？谁偷他的尸体，我和老四来查。救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！我讲课，就这么难听吗？当然不是了，易老师，您讲课，余音绕梁，阵容发聩。刚刚我本来是在心里默默呐喊，没想到一不小心，叫出了声音啊！那你说说，我想到哪里了？您说到万物之始，万物之始，大道至简。大道至简，演化至繁。啊！演化至繁。哇！你又怎么了？他，他怎么说来的？你睡觉的时候来的，有问题吗？叶老师，他不是我们学校学生。这是我的学生证。这学生证是假的，有哪个学生会把学生证戴在脖子上啊？学生证挂到脖子上，不容易丢。张春兰，你继续睡吧，别打搅其他同学上课。玄学即玄远之学，他以祖述老庄理论，把老子。你为什么要来我们学校？有什么目的？我来上大学啊。你还学什么呀？糖醋排骨、螺蛳粉，加个卤蛋。学校附近的这家餐厅好好吃。姐姐，你看我给你买这么多吃的，你是不是也得投桃报李啊？咱爷爷的尸体不见了，咱就把他给找回来。我不是你姐，你怎么不是我姐姐？你是我亲姐姐。我从第一眼见到你，我就觉得咱俩长得特别像，简直就像是一个模子里刻出来的。
我真的不是你姐。那你昨天还说是呢？昨天是，今天不是了。那你今天是？我叫徐宝宝，我是来自台湾省的交换生。我爸在大陆新办了一家企业，专门生产高端树脂产品。我家祖籍在湖盐省章台市。我妈没写。台湾省，你说的明明是三川话，现在撒谎都不打草稿了吗？我告诉你，不管你是谁，不管你有什么目的，以后不要再来烦我了。我可不是好惹的、啊。应该不行，你等一下，我打电话确认一下。喂，徐三妹，我收拢来的人是不是由我来全权安排啊？哦、嗯，这是不把我当人看。问清楚了，张春兰，从今天开始。你就是我的奴隶了，奴隶，奴你妹呀、啊！你不要这么激动，我们出去走。救命！有一个女的拿起一把刀要逼我，不可能！光天化日，和谐校园，谁敢？真的呀、啊，舅舅，你快报警啊！他身上有刀啊！报什么警啊？我就是保安。嗯，他来了！你喊什么？你吓我一跳！谁？请问张楚兰在吗？就是他！你喊什么喊？你怪吓人的！这不就是个小姑娘吗？他有刀！对。哎，同学，听保安叔叔的话，呃，把刀给叔叔，听话啊。对。这是刀吗？这是刀吗？不应该呀、啊！你相信我，舅舅，我亲眼所见，他拿起一把真刀，一刀把门劈成两半，刀肯定就在他身上。站起来，站起来！男子汉打丈夫，你看一眼。首府，挺胸，抬下巴。这位女同学，你们俩是怎么回事啊？我是他，他让我做他奴隶。闭嘴！你先说。他说奴隶。啊，听懂了。你说。我我都听到了嘛，他让我做他奴隶，美死你了，这多好的事儿啊！哎呀，你们这些年轻人呐、啊，真会玩。哎呀，我我收拾收拾，这乱七八糟。我来。你看看，你看看，人家这个女同学多懂事儿啊！嗯，我说你怎么瞧上她了？
，没得事，我慢慢教他。要得，带回去慢慢教。哦。还跑吗？还跑吗？不跑了。谈谈。谈谈。嗯。同意了。走吧。走吧。走啊！嗯，来来来来来，还不好意思，来走走走走走，来把玩具拿好，走，快走快走，好好的啊，多好啊，是不是？找个环境优美的地方，好好谈谈，这多和谐呀！你看看，嗯，好好好，走走，走吧。说吧，你有什么目的？把你昨天晚上从傀儡手中逃命的手段再施展一下，快点！你别装蒜，你有些手段。昨天晚上我就发现了。之所以要把你留在那里，就是看看你打算装到什么时候。你究竟是谁？快，施展一下。你已经是我的奴隶了，别逼我动粗。我本来发过誓，不在一般人面前展露自己的实力，是你逼我。你哭什么？这衣服很贵吗？你看我多有诚意，只砍碎了你的衣服，没伤害你的身体。擦擦，啊！你干嘛？给村主任啊！给村主任干嘛呀？竟然是禁止杀！他居然可以看到他。有这东西，你不难受吗？哎，你变态呀、啊、你！是你把我赶成现在这个样子，居然又关心我。这样吧，以后你都认我做主人，不然我就把你的照片上传到学校论坛。好的，宝儿姐，小何上传，从今天开始就是你的奴隶，请你随意驱使。千万不要把我当人。不叫宝儿姐，叫主人。拿去。六三幺零，这个古董哪来的呀？其他手机不经折腾。啊，折腾？你想干嘛？行了，小篮子，我会通过手机联系你。小篮子，谁的吗？我去修门了。哎，那我怎么办呀、啊？我怎么知道？那你好歹给我件衣服呀！哥哥，嗯，哥哥，我们去那边练舞吧。你干嘛？公共场合，我怕你冷，把衣服给你披一下，亲一下好不好？嗯嗯，讨厌。夏荷姐，张希林的尸体已经带过来了。哟，效率挺高的嘛，我们密室见吧。
<笑>小吕梁，走吧。密室那么恐怖，为什么非得约在这前面？只有在这儿，我都快要才不会有人注意。在别人眼，傀儡就只是一群古巴的 NPC 而已。去呀、啊嗯，是他，干的不错嘛。张庆荣的尸体我已经等待了，你答应我的事。那就要看看能不能得到我想要的东西了。去世这么久，居然还能从身上抽取这么多气呢！可惜啊，光凭这些碎片的能量，怕是得不到什么有用的信息了。我说，我已经把张庆荣的尸体带来了，现在可以加入你们全系了吧？嗯，不好意思啊，因为你带的尸体效果不是很理想。所以我们还不能接纳你。你承诺过我的事，现在要反悔了吗？我们本来就既不靠谱又没规矩，你又不是不知道。想加入我们，光完成这么简单的任务可不行。凭你现在的水平，还差点火候。姐姐，你的秘书都有形有质了，这种无视命体的东西都经受不住了也。不管他们是什么形态，欲望都是挥之不去的。既然你们这么没规矩，那就当我没来过。哎哎哎！等一下，尸体留下，我再给你一次机会。你说你碰到张西林的孙子和一个拎着菜刀的疯婆子，那个女的，你别招惹。但张西林的孙子，按理说应该也是艺人吧？你把他孙子带来，无论死活，这样你就可以加入我。我凭什么相信你？如果你又反悔了吗？门就在那边，不想干的话就请自便。再说我本来就没有义务让你相信。好，那我就再相信你一次，把张信荣的孙子带给你。嗯，哇，变态啊！还真的练到这么晚。哇。哥哥，啊，那里好像有个人啊！啊，变态！他没有穿衣服。快，拿水给他拍下来。他要跑了，快，快拍他，跑了。近期多异象雷暴天气，实际是受暖湿气流影响，属于正常现象，请各位听众。不要过于担心，多雨季节出门记得带好雨具。老板，多少钱
啊、哦，来，你这阔尺幅做工不错呀，哪儿买的？武当。武当？你还真是道士啊！什么是真，什么是假呀？哦。先看看老爷子记忆里还藏着什么吧。咱们一定要找到他的孙子。内井里的这个人到底是谁？万人之上，一人之下，生来就不平凡，不知何为怕，浪迹天涯，四海为家，一心妹妹独居，任世界风化，前路浪大。我责任被下，为寻求真相，不顾陷阱多大，在千古之间迎风踏，虚无雷阵，把自己点名说话。耶，不愿做任何人背景，我连命运就由我自己来主宰。身不从简单，我营造大大地层五彩斑斓的，才可以立一个人独白说。几步有，谁休能有几愿在我心中存？一身本领在，习得金中魂。我放过巍峨巨桥，仰望青川，练就我心肠，但随即一变，踏过一点珠，只念某一。北方传来清晰的呼喊，我看到希望出现在你面前，穿过这梦境，把故事听遍。我看透这世界，一封信平淡不断修炼的去跨越这一切。
。想走的路就不好走，想走的人也不好做。追求的东西太多了，才会忘了自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把回去做错的人生就是如此会变混磨蹭，都是把控数字，不过是过客。别不在背起那两个沉重的东西，我依然不会累。在短暂时间的步骤，我决定相信自己不会退。千万没下话说没，叫天成双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。